السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل القصتنا حب في زمن النظام البابت الرابع وبكتها رجعت للبيت مقورة كلش الأمالي وأحلامي ضاعن وأكيد مرتي حلوة مثله ومن هل التفكير وقررت لازم أشيله من بعد وانسى ومرت الأيام وإحنا دائما برجعتنا نتعدى على بيتهم بس عادي مو مثل أول وشفنا زوجته جميلة كلش ومبينة بنت عز وشايفة حاله والجهال يخبلون بس ما اختلطوا بالمنطقة عازلين روحوا مرات نشوف الضابط رائد بس ما نفع نرفع راسنا عليه صح احنا صح كنا في سن المراهقة وكنا متحررين الحجاب كان قليل يلبسوه كنا كله تنورات قصيرة وربع بدن وبنطلونات بس كنا نخاف من خيالنا ونخاف من اهلنا مو مثل هسه وقتنا كان يختلف وتربية اهلنا تختلف هسه تخت... حتى سن المراهقة يجي بسن مبكر وبعض وبعض الأهالي ما يدرون ما يدرون ببناتهم يشيلون من يرحون وسائل التواصل حتى اللي بعمر سنة عنده آيباد ونت وماكو أي متابعة والبعض مو الكل بس ظل الضابط هو حب الأول وشنت من أسمع أغاني أتخيله هو الحبيب وبعدين أصحى على نفسي وأقول هو متزوج وأكيد يحب مرته بس شنت أحس هو كان يباوع لي ومن يشوفني ليش معقولة حباني أرجع وأرجع أصحي بنفسي وأقول متزوج ومرتي آية من الجمال والنزاكة وأقول أنا هم حلو وظليت على هذا الحال إلى أن زوجت بس كنت كاتمة حبي قلبي بس نور كانت تدري لأن هي كانت كاتمة كاتمة أسراري كانت أعز من أخت بالنسبة إلي وكانت تواسيني وتقول لي عوفي هذا الحب بس بس موهبة أبد ما يدعون لأن أذهب بهم هم هم نعجبوا بي ويقدرون يصف يصنفون علي ويضحكون من الغيرة لذلك ما قلت لهم هاي قصتي ويا الضابط رائد بس زوجت علي بس ما حسيت وياه بالحب شعوري وياه كان عادي ظليت أفكر ليش ما رجعنا من بيت نور ظل يباوع لي بهاي النظرة معقولة هو هم يحبني ويريد يعاتبني ليش تزوجت اوف انا من الزوجة حرام علي افكر بشخص ثاني لحد ما نمت بالايام اللي ضليت عند اهلي امي كانت مدللتني دلال كله نايمة على ظهري وما تخليني اقوم اسوي حتى شي حتى ملابسي هي تغسلهم الي خطي امي كانت كلش فقيرة زمن غسى وياها وابوي استشهد بحرب ايمان وتوملت وهي صغيرة وقعدت قعدت ببيت اهلها وانطوها الحكومة بيت لان لأن والدي شهيد وأجبت البيت وكانت عايشة على الأجاب والراتب اللي ينطوها إلها الحكومة كانت يم... يتي... يتيمة أمها متوفية بذاك الوقت بجد وبكتها كان عايش وعندها ثلاث إخوان خالد السعيد الشبير كان متزوج وعنده ولد أكبر مني بسنتين وبنية بعمر وكانت خ... كانت وخالي مجيد خاطب وخال الزهير حمي كان طالب بالكلية وخالتي أم وسام اللي ابنها وسام يصير زوج أختي فاطمة ولا حرب الكويت ولا حرب الكويت ولا ما دخلت أمريكا بعدها صارت الغوغاء خوالي طلع ضد النظام بالانتفاضة اللي صارت انتفاضة واحد وتسعين وراها قدر النظام يسيطر على الوضع بسبب الاستخبارات القوية وقوة النظام وقدر يعرف كل شخص وطلع بالانتفاضة اللي قدر يشرد وراح اليمان واللي ما قدر لزموهم وعذبوهم وعدموهم وهدموا بيوتهم عليهم وطبعا خذوا بيوتهم جدي وخالي الشبير سعيد لزمهم النظام وعدمهم بس خوالي قدروا يشردون اليمان وخذوا خا... كان خالي سعيد وياهم لان امهم عافتهم بيت جد وراهم ورا... وراحت ال... لهلها النظام راد ياخذ بيت جدي بس كان باسم بيبي ورثته من ابوها يعني مال ورثه وجده كان عنده مزارع بالتنوره خذتهم الحكومه بس البيت ما قدروا ياخذونه لان الزوج خالتي بحزب البعث الا ما كان توي معروف بس كان خوش رجال بالاخص ويانا وكان عنده معارف وسطات قدر يسجل البيت باسم امي وخالتي بس لازم يتبرون من اخوانهم هاي المصايب كلها مرت بيها أمي وإحنا كنا صغار بس أنا كل شي أتذكر كنت أبغى كتاب صف سادس ابتدائي كنت أشوف أمي وخالتي أمي وحالتها والخوف اللي كنا بيه اللي شفعلها هو والدي الشهيد وانكسرت وصارت أكبر من عمرها بعشر سنين البيت كان شبيه منطقة راقية وحلوة وعشنا على التقال وأجار بيت أبوي ومرت السنين صح فقدوا جوع كان التقاعد قليل والآجار قليل بس الحمد لله أحسن من غيرنا بهواي خامس يوم اللي بيت أهلي إجا علي وأمه 
العصر البابت الخامس كنت متوقعة جايتهم انه حتى يطمنون علي وعلى صحتي امي كانت قاعدة يمهم بالديوانية وسولفون علما اقعد وابدل واتمكيج لان زوجي الشاي يشوفني من وصايا امي طبعا رحت سلمت عليهم قعدت يمهم ام علي ها عم شلون صبتي بس كون شبعتي نوم وراحة اي والله انا اي والله عم امي ما مقصرة بشي وياي تخاف علي وعلى الولد ام علي ها ما دام شبعتي راحة حضري روحك والامي ملابسك حتى ترجعين البيت زوجك ابو على علي ساكت ما يحكي بس يبت... يبتسم امي شنو ام علي ما صار له هواي من اجت خليها يمنا بعد اسبوع بلكي تصير زينة ونوديها الكم ام علي لا عيني ما يجوز تشنى هالقد تظل عد ال... عد الاهل الناس شو تقول علينا وثاني شي زوجها يريدها علي اي زنوبة مشتاغلت شنو ما مشتاغلت لي ما اشتاغلت لي لعادي خلي اكمل اسبوع على الاقل وتعالوا خذوني خذونا ام علي لا الا تجينا العالم شو تقول زعلانة منهم جنتهم وهذا مو هذا بعد مو بيتك انت خطاب هنا ذاك بيتك علي اي صحيح كلام امي بدت احجي سكتتني امي وخذتني للغرفة امي يلا يلا يما ما اريد مشاكل بجعي بيتك وزوجك عيب نرجعهم يوم يما انا تعبانة ولازم اظل نايمة بالفراش على مود وضع الطفل وهم يبدوني يرجعوني للك الكرا امي لا يما ما معقوله هو اللي بطنك هم ابنهم يخافون علي وانت تشتغلي بس شغل خفيف ما يتعبك وهم يعدون بصحتك يدون بصحتك يلا ما ماتي بعد كلام امي لميت ملابسي ورجعت وياها وقعدت يومهم تعشينا انا هم قمت غسلت ما عيني العشاء حتى بتشدم ما حد قال لي عوفي يوم انا انت تعبانه صعدت فوق وعلي كان ينتظر سولفنا وحشينا ونمنا ثاني يوم قعدت الصبح نزلت ولا قلت لازم اظل جوا ما اصعد وانزل هواي لان مو زين علي واشتغل اللي اقدر علي لان ادوي بعمتي ما تخليني ما تخليني بس نايمه كذا ابغى تاكل راسي نزلت تلقتني يلا عجني لان ما عدنا خبز نتريق بيه والبيت مثل ما تشوفين شلون وصخ والحمام متوس هدوم ظليت صافنا على حكي شو اكيد جاي تشاق وياي يعني. ام علي شبيج صخمة ويا من احشي عمة تعذريني ما اقدر اخاف على بطني وعندك بناتك هن خلي اشتغل ام علي حكي زايد ما اريد كلنا حبنا وخلطنا لو بس انتي حبالتك تختلف وكم مرة قتلك بناتي مالك دعوة بيهم انا جاي جاي بتت شنة اللي تساعدني وتشيلين بيتي مو حتى نخدمك انا فرت فرت وقلت كافي اسكت سكتت هواي هواي انفجرت الجنة يعني زوجت ابنك وام جهالة وام جهالة من معناها خدامة الك والبناتك كافي ظلم الظلمين بيا حرام عليك وكل ما اقلك على بناتك تقلي لي خطاف هذا بيتهم بيت ابوهم هسه الخطاف هم له كم يوم ويرجع البيت وهن اكل ونوم الله واكبر روح مو بحالي هواي حكي حكيت ما اتذكر وصعدت غرفتي قبل وقفت وقف الباب علي <تصفيق> قفلت الباب علي صدى وراي عمتي وحماتي هدا علي بس انا ما فتحت الباب لان خفت يقتلوني ورا ساعتين اجى علي طلع عن مخابرات مخابرات علي من الدوام قال لي له هسه تجي تشوف حل لمرتك صعد فوق ودق الباب فتحت الباب الى وتولاني كتل ويجوني من شعري نزلني الدرج وقال لي هسه تبوسين رجل امي وتعتذرين منها وليش منو انت وترفعين صوتك عليها قلت له ما ابوس ولا اعتذر هسه ترجعني لاهلي كانت الدنيا ظهر وعيالي كلهم موجودين حتى عمي كان يتغدى ورجع للاسواق علي لو تسوين اللي قلت لك ولو اطردك بالشارع بالهدوم اللي عليك وكان يضرب بي بوكتها يبست راسي كلش وقلت له ما اعتذر طردوني من البيت الظهر كان بوكتها شتي وبارده والدنيا تمطر قلت لهم بس عباية حطوا على راسي ما قبله وقالوا طلعين بالهدوم اللي عليك طلعت بالشارع دش داشتي مخلي ملخة علي وشعري مكفش من الجو من الجو من الجو الجو وعيوني حمر وكنت حاملت توني داخلة بالخامس راح احس البيت عمتي كريمة دخلت عليهم بهذا حالي وخطية كان وصاب بين غدا يتغدون تلقيتني عمتي يما بنيتي يما زنوبة شبيج قلت لها عمة هاي القسمة اللي قلتي لي تندعيني وراها عمة كريمة عمة والله ما ادري بهم وخوش ناس ومن زوجتي زوجتي يلا اجت لي مرة اماية جوارينا قالت لي ليش ورطتي بنت اخوك بهيج الناس طلعت ام علي عذاك ورايت مشاكل بس بعد ايش 
احكي شنو صار قلت لها القصة من اول زواج لهذا اليوم وكانوا ببيت عمتي كلهم قاعدين يزوجها ولدها قالوا هسه نروح نهد عليهم بالاغنيه هم بالمنكر راح زوج عمتي وابنها كبير ونص ساعة ساعة اجوا ها عمو بشو سويت قال هدوا علينا وسكتونا وقالوا ابو علي بس تبلغ المركز احنا نكتب تقرير ونقول باخواننا اخوانها مصطفى مرتضى بحزب الدار وعدهم اتصال بخوالهم فزدوا الموضوع احسن فسدوا الموضوع احسن انا بس ابكي وعمتي ظلت دق على راسها صار العصر رجعون لاهلي حكيت القصه لاهلي ام تخبطت وظلت تبكي وتلوم وروحها لان خافت على اخواني اكثر 